ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കായ്പോളയാണ് വളരെ സിമ്പിളും എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്കാണ് പിന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഇനി ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ കായ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് ചെറിയ പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പഴുപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പഴുക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മതിയാവും ഇനി ഇവ നാലും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ശേഷം ഒരു സോസ് പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ അതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോവേണ്ട അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ഒരുപാട് പഴുത്തതാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേറിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കായ്പോളിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു കാണാനും നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് അഞ്ച് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നാല് കോഴിമുട്ട ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഒക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ കായ്പോള കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടും അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പഴം കുറച്ച് പഴുത്തതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്ത സമയത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ പഴുത്തത് എടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒടഞ്ഞു പോയെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കാണാനൊരു ഭംഗിയൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാവും ഇനി നേരത്തെ വഴറ്റാൻ നേന്ത്രപ്പഴം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ സോസ് പാന് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതേപോ അതന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു സോസ് പാനിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫ്രൈയിങ് പാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാൽ അടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് പോള കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് നോക്കാം മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോളയിൽ നട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നട്സ് കടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പഴം മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മുട്ടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നട്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷനും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്സൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പോള കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി പോളയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്ക
പിന്നെ മലബാർ ഏരിയകളിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കായ്പോള അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്